வணக்கம் தமிழ் புட்கார்னரில் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் வெண்டக்காய் காரக்குழம்பு பண்ணலாம் இது பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கால் கிலோ வெண்டக்காவும் பத்து சின்ன வெங்காயம் முழுச தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் வெண்டக்காயை வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய துண்டுகளாக கட் பண்ணிக்கணும் வெண்டக்காயை கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கழுவிட்டு ஒரு காட்டன் துணியில் தொடச்சிக்கணும் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி பழம் நல்லா பொடியை கட் பண்ணிக்கோங்க குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் தனியா தூள் எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி கரைச்சி வச்சது அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்ல அந்த தக்காளி பழமும் மசிகிற மாதிரி நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கணும் ஏற்கனவே வந்து சேனலில் வெண்டக்காய் காரக்குழம்பு போட்டிருக்கேன் அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு இந்த குழம்பு வந்து வேகமாக பண்ணிடலாம் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் நல்லா கரைச்சிட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க அந்த தக்காளி எல்லாம் மசிகிற மாதிரி இப்போ வந்து கொஞ்சம் அந்த இதை வச்சு லைட்டாக டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உப்பு உரப்பு புளிப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா புளி உப்பு காரம் எதுனாலும் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா இப்போ வந் இப்போ வந்து இது கரெக்டாக இருக்குது உப்பு உரப்பு புளிப்பு எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி சேர்த்துக்கணும் ஒரு ரெண்டு கப் சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் நமக்கு குழம்புக்கு வேணுங்கிற உப்பு உரப்பு புளிப்போட மசாலாலாம் ரெடி பண்ணியாச்சு இனி அடுத்து குழம்பு வைக்க வேண்டியது ஒரு பேனை சூடு பண்ணி ஒன்றரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்ச வெண்டைக்காயை வதக்கிக்கலாம் இந்த வெண்டைக்காயை வதக்கி குழம்பு பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா விழுவிழுப்பு தன்மை இருக்கும் இந்த வெண்டைக்காய் வந்து நல்லா சாஃப்டாக வர வரையும் வதங்கணும் இது பாதி வதங்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம எடுத்து வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆச்சு பாதி வதங்கிருக்கு எடுத்து வச்ச சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் சேர்க்கறதுனால வந்து குழம்புல இந்த வெங்காயம் கடிபடும் போது நல்லா இருக்கும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் இருந்தால் போதும் வதங்கிடும் வெண்டைக்காயும் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை வேற பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் இனி குழம்பு வேகமாக ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அது கூட அரை டீஸ்பூன் கடுகு கடுகு பொரியட்டும் கடுகு பொறிஞ்சிச்சு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் வெந்தயம் பொன்னிறமாக வரும்போது வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் கருகிறாமல் இருக்கணும் பொன்னிறம் ஆயிடுச்சு கால் கப் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் கூடவே கருவேப்பிலை இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸ்டவ்வோட தீயை குறைச்சிட்டு கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மீதி உள்ள எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கரைச்சி வச்ச குழம்பை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா மூடி போட்டு இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போவே வெண்டைக்காய் சேர்க்கக்கூடாது நல்லா கொதி வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் சேர்க்கணும் குழம்பு ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக கோச்சிட்ருக்கு நம்ம சேர்த்த புளி மசாலாவோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடுச்சு வதக்கி வச்ச வெங்காயம் வெண்டைக்காயை சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே வெண்டைக்காயை நம்ம வதக்கி சேர்த்ததுனால வேகமாக குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிரும் வெண்டைக்காயும் வெந்துடும் இந்த வெண்டைக்காய் வந்து மசாலாவோட சேர்ந்து நல்லா வேகட்டும் அது வரையும் மூடி போட்டிருக்கலாம் வெண்டைக்காய் குழம்போடு சேர்ந்து நல்லா வெந்துருச்சு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் தேங்காய் வேணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா வெண்டைக்காய் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிக்கோங்க தேங்காய் அரைச்சி விடாமையே இந்த குழம்பு நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையை இந்த மாதிரி பிச்சு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்தா இன்னும் கம கமன்னு இருக்கும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டான வெண்டைக்காய் காரக்குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு வேகமாக செய்யக்கூடிய வெண்டைக்காய் காரக்குழம்பு ரெடி நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் தமிழ் புட்கான சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ